blesses you, quand Dieu te bénit, when God blesses you, Dieu le même. Remain the same. La même considération envers les gens. The same consideration for others. De la même manière. You speak in the same tu way. Aimes les gens. You love people. Et les gens t'aiment. And people love you. Et vous gardez cette ambiance là. And you keep the same ambiance. Dans la bénédiction. In the blessing. Et dans la sainteté. And in sanctification. Humility va vous éviter toutes ces choses là, bien aimé. Humility will avoid all those things, beloved. Ayez l'humilité. Have humility. Quand les millions viendront. When the millions will come. Parce que les millions sont en cours. Because the millions are on their way. C'est pour nous enfants de foi. It is for us children of faith. Parce que cela a été déclaré. Because it has been declared. Mais je vous supplie bien aimé. But I encourage you beloved. Mettez sur vous l'humilité. Put on humility. Mettez sur vous l'humilité. Put on humility. Parce que ça vous sauvera. Because it will save you. Pour que la présence de Dieu ne vous quitte pas. So the presence of God does not leave you. Vous gardez la présence de Dieu. Keep the presence of God. Dans la sainteté. In this holiness. Dans la bénédiction. The blessing. Rien ne va vous secouer. And nothing will shake you. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Can we give a good hand for our God? L'humilité c'est un signe d'appartenance à Dieu. Humility is a sign of belonging to God. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, 3, 1 Pierre 5, versets 5 à 6. We're going to go to 1 Peter, chapter 5, 5, verse 5 to 6. Amen. 1 Pierre, 1 Peter, verse, uh, chapter 5, verse 5 to 6. Chapitre 5, verset 5 à 6. De même, jeunes gens, ça c'est ma version, hein. Nous avons des versions un peu différentes là. De même, jeunes gens, soyez souvent soumis à ceux qui sont plus âgés que vous. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité. Nous tous. Nous tous. Dans vos rapports, les uns avec les autres. Car l'écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueillés, mais il traite les humbles avec bienveillance. 6. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. 1 Peter chapter 5 and verse 5. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. So that means all of us need to be clothed with this humility. And all of us need to be humble. For God resists the proud, but gives grace to the humble. And verse 6, Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. That he may exalt you in due time. Qu'il vous élève. Qu'il vous élève à, à oh. un moment fixé par lui. That he may exalt you in due time. By a moment fixed by him. Cela signifie quoi? What does that mean? Il y en a qui sont élevés, there are certain who are elevated, mais pas au moment fixé par Dieu. but not according to the fixed time of God. Cela signifie quoi? What does that mean? Il y a des gens que Dieu peut élever, that there are certain people that God can raise, mais si vous perdez l'humilité, but if you lose humility, vous n'appartenez plus. You do not belong to him anymore. Parce que en vous sera placé des semences d'orgueil. Because in you you'll have the seed of arrogance. De méchanceté. Of being wicked. De vantardisme. Of showing off. D'arrogance. Of arrogance. Et pour cela. And for that. Dieu se retire. God will withdraw himself. Voilà pourquoi il dit humiliez-vous sous sa main puissante. That is why he says humble yourselves under his powerful Quand mighty hand. Quand vous êtes humilié, vous vous humiliez sous la main puissante de Dieu. When you humble yourselves under the hand of God, il combattra pour vous quand il vous élève. He will fight for you when he will exalt you. Il protégera ce qu'il vous donnera. He will protect what he has given to you. Il vous ouvrira les, de nouvelles portes. He will open for you new doors. Parce que vous êtes humilié sous sa main puissante. Because you have humbled yourselves under his powerful hand. Vous expérimenterez la puissance de Dieu dans votre vie. 
will experience the power of God in your life. Aucune porte que lui ouvrira que l'ennemi pourra fermer. No door that he will open that the enemy can close. Parce que vous êtes sous la main puissante de l'Éternel. Because you are under the powerful hand of the Lord. S'il ouvre une porte, because if he opens the door, il n'y a pas une puissance au-dessus de cette puissance pour la fermer. There is no power above his power that can close it. Il vous protégera. He will protect you. Il protégera ta famille. He will protect your family. Il marchera au devant de toi. He will walk ahead of you. Il te, il t'ouvrira les chemins. He will open the ways for you. Pour atteindre de nouveaux business. To go to new businesses, des nouveaux, des nouveaux niveaux de finances, to obtain new levels of finances, vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimenté. You will experience things you've never experienced before. Parce que ces choses-là vous sont données. Because those things have been given to you. Par la main puissante de l'Éternel. By the powerful hand of God. Tout ce que vous cherchez. All that you are looking for. Tout ce qui était impossible. All that is impossible. Si vous êtes humble, if you are humble, sous la main puissante de Dieu, under the powerful hand of God, deviendra possible. It will become possible. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Because there is nothing that is impossible to our God. Quand il dit une chose dans ta vie, when he says something in your life, la chose s'accomplira. That thing will come to pass. Parce que vous êtes sous la main puissante de Dieu. Because you are in the powerful hand of God. Il vous défendra. He will defend you. Même si aujourd'hui on ne vous comprend pas, even if we don't understand you today, mais si vous vous humiliez sous la main puissante de Dieu, but if you humble yourself under the powerful hand of God, Dieu fera des exploits dans ta vie. God will do exploits in your life. Et Dieu est prêt à les faire. And God is willing and mais able to do it. Mais une seule chose qu'il te demande. But the one thing he's asking you de nous humilier sous sa main puissante. To humble ourselves under his powerful nous hand. Nous voir la puissance de Dieu. We want to see the power nous hand of God. dans nos business. We want to experience it in our nous businesses. Nous voulons l'expérimenter dans nos études. We want to see it in our nous studies. Nous voulons l'expérimenter dans nos business. We want to see it in our businesses. Dans notre lieu de travail. In our workplace. Nous voulons avoir des promotions. We want to have promotions. Nous voulons que les gens parlent de nous. We want people to speak of us. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Therefore, we need to humble ourselves in the power of God, and we will see the power of God. And nothing will be impossible to us. All that we desire, God will give it to us, because we will be led by the power of God. Because His power, and when we humble ourselves, therefore He uses His power. But we not humble under His power, there are certain things we will not see. Nous verrons que des choses que nous nous sommes capables de faire. We'll see the things that we are able to do. Mais il dit une chose. But he says one thing. Humiliez-nous sous sa main puissante. Humble ourselves under his powerful hand. Et nous allons expérimenter sa puissance. And we will see his power, Et experience his power. Il nous élèvera. He will exalt us, elevate us. Et vous allez expérimenter ce qu'on appelle millionnaire. And now we will see and experience what we call millionaires. Je ne sais pas ce que tu fais. I don't know what you're doing. Mais la parole a été donnée. But the word has been given. Elle a été donnée à tout le monde. It has been given to everyone. Ceux qui ont reçu cette parole, all that have received this word, ce soir je vous conseille, tonight I'm advising you, de vous humilier, to humble yourself, sous la main puissante de notre Dieu, under the powerful hand of our God. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Let's give a good hand for our God. Nous allons lire dans Jacques 4, 6. We're going to go to James chapter 4 and verse 6. Jacques 4 et 6, bien aimé. James chapter 4 and verse 6, beloved. Je vais chercher un peu ma version. I'm going to find it in my Bible. Jacques 4 et 6. James chapter 4 and verse 6. Vous savez, quand vous tournez les pages ici, vous sentez l'onction, hein? You know, as I'm flipping the pages here, I can feel the anointing, you know. Ce livre a de l'onction, bien aimé. This book has anointing, beloved. Le sel l'air, là, à des fois, ça frise, et puis... Hey, you know, your cell phone, sometimes it can freeze. Mais quand vous avez... Low battery, on a passé. Low battery. Quand vous avez ce livre ici... But when you have this Bible... Vous sentez même qu'il y a certaines choses... You can feel certain things. Vous n'avez pas lu quand vous préparez le message, mais Dieu vous montre ça. That you didn't read while you were preparing the message, but then God shows it to you. On appelle ça le message entre les lignes. We call it this the message between the lines. Amen. Jacques 4, 6. James 4 and verse 6. Jacques 4, 6, dans ma version. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande. Car il est dit aussi. Dieu s'oppose aux orgueils, mais il traite les humbles avec bienveillance. James chapter 4 and verse 6. But he gives more grace. Ah, Therefore he says. He, he, he does what? He gives more grace. He gives more grace. More grace. To who? To those 
Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Donc, il y a une partie de la grâce que les, les, ceux qui sont orgueilleux dev, devront recevoir, mais Dieu nous donne ça. You know, there's a certain part of the grace that those who are arrogant need to receive it, but God gives to those who are humble. He gives more grace to those who are humble. 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 J'aime mon anglais. I he love my English. He, <laughs> <laughs> he donne plus la grâce à ceux qui sont humbles. He gives more grace. He gives more grace. To those who are humble, humble, listen to me carefully. <laughs> Bien-aimé. Beloved. Mais ça, c'est fantastique. But this is wonderful. Donc, il y a une grâce particulière so there is a particular grace qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont humbles. That is reserved for those who are humble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie grâce. I don't know if you understand what this grace is. Parce que si vous comprenez ce que signifie grâce, because you understand what grace means, savez-vous que tout ce que nous avons, nous le recevons par la grâce de Dieu. You know that everything we have has been given to us by the grace of God. Que nous ne méritons rien. That we don't deserve it all. Maintenant, si vous êtes humble, but now if you are humble, Dieu vous donnera plus de choses. God will give you more things que vous n'avez pas imaginé. That you couldn't fathom. Qui étaient destinés à ceux qui sont devenus orgueilleux. They were destined for those who have become arrogant. Donc, quand vous devenez orgueillé, so now when you become arrogant, vous, perdez, vous perdez une certaine dose de la grâce you are losing a certain part of the grace que Dieu va déverser à ceux qui sont humbles. That God will put upon those who are humble. Hmm. Quand vous devenez orgueillé, when you become arrogant, certaines choses que vous aurez dû mériter certain things that you were deserving of vous, de Dieu, they were destined to you according to the plan of God à ceux qui sont will be given to those who are humble. C'est là où vous verrez des gens. That is where you see certain people. Vous faites le même business. You're doing the same business. Vous avez bien commencé. You started well together. Mais ton business évolue d'une manière incompréhensible. But your business is growing at a un- understandable way. Tes enfants réussissent à l'école d'une manière incroyable. So your children are excelling at school in an ils incredible ils font des, way. Ils font des examens. They are doing their exams. Mais ils ont des résultats qu'on ne comprend pas. But they have results that we can't comprehend. Parce que la finalité des choses, il faut que Dieu va vous élever. Because at the end of all things, God Et will elevate êtes, you. Quand vous êtes élevé, And when you are elevated, vous n'allez pas faire votre propre publicité. You will not advertise yourself. C'est Dieu qui parlera de vous. It was God that will Parce speak of you. Parce qu'il faut que la grâce de Dieu soit remarquable, c'est vous. Because the grace of God has to be remarkable, noticeable on il you. Il faut qu'on comprenne que toi, tu sers Dieu. And you to understand that you serve God. Toi, tu ne parleras pas. You will not speak. Mais Dieu fera des choses dans ta vie. But God will do things in your life. De manière qu'on demandera comment il l'a fait. In a way, they'll ask how. How did he do it? Comment il est arrivé là-bas? How did he get to there? Comment il a eu ces millions? How did he get those millions? Pensez-vous que celui-là peut être millionnaire? Can you think that that guy can be a millionaire? Celui hier que je voyais était dans tel état. The one that was in a certain state Parce yesterday. Parce que la grâce abonde sur vous. But because the grace is abounding on you. Vous recevez des choses que vous ne méritez pas. You receive certain things you don't deserve. Des choses qui dépassent votre compréhension. Things that go beyond your understanding. Des choses qui troublent l'être humain. Things that trouble the human understanding. Des choses qui créent la confusion dans la société. Things that create confusion in society. Des choses qui donne les gens le temps de raisonner chez elle à la maison. Things that give time for people to go with things that they have at home. Les gens se mettent dans leur salon. So people will go into their sitting room, ils their living rooms. Ils parlent de toi. And they'll speak of you. Ils disent comment. And they'll say how. As-tu vu la voiture qu'il conduit? Have you seen the car that he drives? As-tu vu sa veste? Have you seen the blazer that he's wearing? Tu as vu la montre qu'il a porté? Do you see the watch he's wearing? Tu as vu la femme qu'il a eu? Did you see the wife he has? Pour, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. For those who aren't yet married. Vous avez vu sa femme? You have you seen his wife? Comment elle était habillée? How she was dressed. Oh, cette femme est devenue belle. Hein? Oh, this wife has become beautiful. Si je regarde, regardez pas cette photo. Elle était moche cette femme. You know, she was ugly, but look at her. Elle est devenue belle. She's become beautiful. La grâce abonde sur elle. The grace is abounding Parce on her. Parce qu'elle marche dans les militaires. Because she's walking in humility. Dieu fait des choses incroyables. God dans is doing things that are incredible. Il marche dans la crainte de Dieu. He's walking in the fear of God. Parce que l'humilité te conduira à marcher dans la crainte de Dieu. Will allow you to walk in the fear of God. Amen. Vous devenez différent. You'll become different. Vous parlez d'une manière différente. You'll speak in a different way. Pas dans, la, dans, dans, dans l'arrogance. Not in arrogance. Mais tu es devenu trop gentil. But you've become so Ça kind. Que c'est quand les poches sont gonflées à des fois. You know when your pockets are full, there are times. Quand la porte dit Alléluia. When the bishop says Alléluia. Il y a souvent, il y a, il y a, vous, vous entendez certains Amen. You know you hear certain Amen. 
Mais vous ne comprenez pas. But you don't understand. Il y a une grâce qui est tombée sur lui. There is a grace that has fallen upon them. Il y a quelque them. chose d'incroyable qui s'est fait dans sa vie. There is something of, that is unbelievable that has happened in life. Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. There is something that has changed in their life. Et vous voyez la personne se ah, sœur, comment ça va? And you see that person going there, hey sister, how are you? Ça va à la maison? Is things going well at home? Mon frère, comment tu vas? My brother, how are you? Mais ça fait longtemps que je te vois plus. It's been a while. It's good to see you. I haven't Pas seen you in a while. Bimbi. You know the pocket is full. Il est venu faire la différence. You know God has just like the Mais difference. Mais il le mérite. But he doesn't deserve it. Parce qu'il marche dans la crainte de Dieu. He deserves it because he's walking the fear of God. Il respecte les gens. He respects people. Il parle bien aux gens. He speaks well to people. Il respecte les autorités de l'église. He respects the authorities of the church. Les gens l'aiment. People love him. Parce qu'il les aime. Because he loves them. Amen. L'humilité. Humility. Bien aimé. Beloved. Les millionnaires sont en train de venir. The millionaires are coming. Préparez-vous. Prepare yourselves. Préparez-vous. Prepare yourselves. Put on what? Revêtez-vous. What? Revêtez-vous. De l'humilité. Of humility. Put on. Put. Revêtez-vous. Soyez préparés. So be prepared. Parce que ça arrive. Because it's coming. Ça a été déjà déclaré. It's already been declared. Je sais qu'il y a des gens qui enjoyent déjà les millions. You know there are some people who are already enjoying those millions. Amen. Même par la foi. By the faith. Parce by faith. Ça viendra. Because it's going to come. Il envoie la parole. He has sent his word and it he healed them. Ça les, la, la, la pensée des gens. It changed the thinking of Amen. people. Vous de Put c'est, on humility. Cela ne vous séparera pas de l'éternel that will allow you to separate yourself from God viendront. when the millions will come. Amen. Allons-y dans Proverbe 16, verset 5. Let us jump to Proverbs chapter 16. Proverbe 5. Proverbe chapter 5. Proverbe 16, 16 puis. Proverbe chapter 16, verse 5. Verse 5. Verse 5. Le Seigneur déteste les orgueilleux. Soyez en sûr. Ils ne seront pas éliminés. Everyone proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none of them will go unpunished. Nous courons un risque. So we stand the chance of having a risk Quand nous devenons orgueilleux. when we become arrogant. Quel que soit votre niveau. No matter what level you are on. Quel que soit le niveau de la bénédiction que tu as atteint. No matter the level of the blessing you have attained. Nous avons vu des gens We've seen certain people dans nos pays. In a back home. Personnellement, j'ai vu quelqu'un Personally, I saw someone. Uh, je l'ai connu dans le milieu de business. I knew him through the business industry. En 2012, quand il y avait Coupe du Monde. In 2012, when we had the World Cup. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. Yeah, 2010. En 2010, 2010, quand il y avait Coupe du Monde. In 2010, when we had the World Cup. Avant, vous voyez, avant la Coupe du Monde, je crois, il y a l'année avant, les gens achetaient des appartements pour loger les, 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 ceux qui viendront suivre euh, la, la Coupe du Monde. You know, before the World Cup came, people were just buying apartments to have, uh, you know, Airbnbs for those who are coming. Beaucoup de gens achetaient. A lot of people bought. Aux alentours, de, ici à Johannesburg, à Santon, à Bedford View. You know, Santon, Bedford View, Johannesburg. Alors, je, connais, je connaissais un gars. So I knew someone. Qui était vraiment un close friend, s'il faut le dire. It was a real close friend to me. Le frère là, il a, il a eu quelqu'un qui l'a donné 2 millions 500 dollars. He had someone who gave him 2 million 500 dollars. 2 million 500 mille dollars. 2 million 500 thousand dollars. Donc une affaire, je crois, de 52 millions de rennes. So it's about 52 million. Pour qu'il achète des appartements ici. So you can buy apartments here. Celui qui lui a envoyé l'argent, il reste en Angola. So the person who bought for him Donc le prix, c'est lui, c'est lui qui devait décider combien de prix il faut lui donner. So he was one who was deciding how much to give him. Donc il pouvait acheter un, un appartement à 1 million de dollars. Il dit que j'ai acheté ça à 1 million 500. Il pensait so he could have just bought an apartment for a million dollars and said, you know, I just bought it for this amount. L'argent est arrivé à l'aéroport. So the money got to the airport. Il euh, y avait une connexion qu'il pouvait aller jusqu'au, euh, sur les tarmac. He had a connection to, l'an, this, l'an, l'an seria, to get him through through the airport. Parce que c'est lui qui avait, il avait envoyé ce, ce, cet argent. Il avait un avion. So the one who sent him the money had a plane. Il retire l'argent. 
He gets the money. Il m'appelle. He calls me. Il me pose la question, est-ce que toi tu es riche? He asks me, um, are you rich? Mr. John, the day he m'appelait Brajo. Brajo! So then he was calling me Brajo. Brajo! Where are you? Where are you? Chez où? Je lui dis, I'm at home. I told him I'm at home. Est-ce que toi, vous êtes un riche? Are you? Donc, en portugais, il dit, est-ce que toi tu es riche? So in Portuguese, he was telling me, are you rich? Vous êtes un riche? Are you rich? Je me suis dit, Brajo, mais qu'est-ce qui se passe? What's going on? So, I'm asking, what's going on? Brajo. Ok, Miss Pera sort dans votre car, donc attendez-moi chez vous à la maison. Wait for me at home. Le gars vient. The guy comes. Je ne comprenais rien. I don't understand anything. Il vient avec un petit sac. He comes with a small bag. Il vient là de chez moi. He comes to my house. Il ouvre les les tirettes. Il fait ça. He opens the zipper. He does this. Hey, I tell you. Je crois que l'odeur là fait même deux jours dans ma maison. <laughs> you know that smell lasted for two days in my house. Deux millions cinq cent dollars. Two point five million dollars. Donc il a fait des cinquante millions de rand cash. So about fifty million rand cash. <laughs> Not zip dollars. Deux millions cinq cent. Two point five million dollars, American la dollars. La première opération, il faut changer le dollar. So the first thing we need to do is exchange those dollars. Avec un taux privé. Private um, uh, exchange rate. C'est-à-dire que le dollar peut être 17. So the dollar could be sitting at 17 rand. Lui, il communique au propriétaire c'est 15. But he tells the owner, you know, what, it's 15 to the do- 15 rand to the dollar. Première now. opération. The first step. Oh, yo. He's like, Bradjo. <laughs> Amen. Nous avons changé l'argent. So we exchanged the money. Première étape. Maintenant, first step. Il a commencé. Il, fa- il, il a fallu maintenant qu'il commence à acheter des appartements. So now he had to start buying the apartments. Nous, a, nous sommes allés voir un type à Absa. We went to see some guy at Absa. Pour dire que nous avons un montant. Then we have an amount. Que nous devons mettre dans les comptes. That we need to place in the account. Le type là c'était lui le manager de son euh, euh, de, 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 de sa, sa compte bancaire. De, de, de son business account. So this banker was in charge of his business account. Il a agréé parce que il y a certains montants quand tu mets du coup tu dois être investigate. You know, there are certain amounts when you deposit them that are too big that you need to be investigated. But in all that, I just followed him. So you know, I was just following around. You know, I was just there. Maybe it's the limit. We put our money in the bank. We put our money in the bank. For a week. He started buying two houses. He bought two houses in Bedford View. So he bought two properties in Bedford View. Two in Linksfield. Two in Linksfield. Je crois, Mel Rose, là au-dessus, là. Moi, je dis, deux. C'est beau, tu. Maintenant, il a gardé un certain montant. Now he kept a certain amount. Il a dit que ça, euh, je veux, euh, je vais faire un conteneur d'une, d'une, de la mar- d'une marchandise. Je vais envoyer un Angola. So he said, this is going to get a container lui-même. and send it to Alors, Angola. Nous so. avons maintenant, quand on va, il fallait faire le conteneur, c'est là, moi, je suis intervenu. So now when it comes to the logistics part, the container, that's where I come. Nous avons fait des containers. Mais dans ces containers-là, so il voulait que, containers. parce qu'il a acheté des matériaux de construction, il avait aussi une parcelle, il voulait construire, il termine sa maison. Alors, euh, il, a, il a acheté des containers, parce que les containers, quand vous envoyez, il y a les containers vides qui appartiennent à la compagnie Martin, tout comme vous pouvez, acheter, vous pouvez acheter votre propre container et vous mettez la marchandise. So there are two containers that you can get when you're working logistics. There's a container that belongs to um, the export guys, there's a container that belongs to, to you. To the shipping line. To the shipping line, and there's a container that belongs to you. But you can buy your own container. You can buy your own container. Uh, if you need your, your goods to be in the container when you arrive there. In case of, uh, of loading goods when the container will arrive. Exactly that. Is it there? Okay. Did you get that? <laughs> Alors, qu'est-ce qui s'est passé? So il m'a donné l'argent des trois containers. When I gave me the money for the three containers. To buy empty containers. Pour acheter des containers. J'ai acheté les containers. I bought those containers. J'ai envoyé euh, les containers à African Cash and Carry, là où il avait acheté des marchandises, et l'autre j'ai envoyé à, euh, à euh, Builders. So I sent the one where they were sending the building materials, and I sent the other one to Builders. Les containers l'appartenaient. So the containers belonged to him. La marchandise lui l'appartenait. The stock belonged to him. Maintenant. Nous avons chargé les containers, les trois containers, les trois containers sont partis en Angola. So we loaded those containers and sent them to Angola. Mais la personne qui recevait les containers là-bas, the person who received the containers on the other side, parce que quand les containers arrivent, il faut déclarer, il faut dire que non, les containers donc le, les, 
le conteneur là m'appartient et la marchandise m'appartient. Because when the containers come in, you need to declare them with the stock as well. Là alors, quand la compagnie Martin viendra déposer, il va déposer les containers tout entier. So when the shipping la marchandise line will come et through, les box. When the shipping line comes in, they will de, uh, de travel and give all the entire container. Mais celui qui a reçu les mar- la marchandise, euh, les containers en Angola, but the one who is receiving the container in Angola, n'a pas déclaré. Did not declare it. Maintenant la compagnie Martin. So now the shipping line. Ah. Au flot de la marchandise. Offloads the stock. Et il est rentré avec les box. And he came back with the boxes, with the containers. Lui ne savait pas. He didn't know. Moi je sais que c'est lui qui doit déclarer de l'autre côté. I know that we're waiting for the one on the other Maintenant, side to declare. Après la coupe du monde. So after the World Cup. Donc ils ont offload la marchandise dans son warehouse là-bas après la coupe du monde. They offload the stock and so on in the warehouse. Il after est allé en Angola. Cup, he went to Angola. Après deux mois je crois. After two months. Mais quand il arrive, il n'y a pas de container. When he gets there, there is no container. Là alors, avec la vertige d'argent. Now with all this money. Les millions dans son compte. Millions in his account, in his m'appelle. bank account. He calls il, me. Il m'appelle. He calls me. Mr. John. Bah Joe. <laughs> Mr. John. Bah Joe. Par quelle audacité with this audacity, tu as pris mon argent de conteneur, have you taken my money of these containers, tu as bouffé, you ate it all, et on est venu ici, on a offload la marchandise, and you came here and they offloaded the stock, tu m'as escroqué l'argent de trois conteneurs, and you took, you stole the money of three containers from me, attends moi j'arrive, wait for me, I'm coming there, j'ai des amis qui sont des scorpions, I have friends who are scorpions, parce qu'à ce moment là il y avait des scorpions, maintenant ils ont changé de nom, you know they've changed names now, they used to be called scorpions, J'ai essayé de parler au téléphone, mes amis. I tried to explain over the phone, beloved. Brothers and sisters. Mes frères et sœurs. Vous savez quand quelqu'un est vêtu de l'arrogance. You know when someone is. Ils vous donnent même pas le temps de parler. They don't even give you time Tout to speak. Tout ce que vous dites est minimisé. Whatever you say is not considered. Not considered. Il vient, il rentre d'abord. Il passe par euh, Audi et achète un Q7. So he goes first by Audi, he buys a Q7. Et quand il vient chez moi là-bas au bureau avec un Q7. And when he comes to me there with his Q7. Il descend au bureau. He comes into my office. Devant mes travailleurs. Before my workers. Il commence à parler. L'onction de Dieu était sur lui. He starts speaking some other kind of way, but you know what? Parce qu'il est court. The anointing of God was upon me. Parce qu'il est court. Because he's short. Je voulais lui montrer un peu du karaté que j'ai appris. I wanted to show him some karate that I learned. J'étais déjà ancien au biathlon. I was already older by then, you know. Je vous ai dit pour l'amour que j'ai. I said, you know, the love I have. J'ai expliqué. Il ne m'entendait pas. I explained. He's not listening to me. Il est parti. Il est. Ok. Ça va. Ok. Deux ans après. Two years later. Je ne sais pas ce qui s'est passé. I don't know what happened. Un autre ami me dit que mais tu as vu Calais? Another friend tells him, "Do you see him?" I said, "No, ça fait longtemps que je ne le vois pas parce que bon, il y a eu un problème ABC." Dit oh non, je ne sais pas ce qui est arrivé. You know, I haven't seen the guy in a while. Le gars n'a rien. But now they asking him. A friend of mine told me that you know what, this guy now has nothing. Up to two years. Il dit c'est pas. Non non, il lui dit non 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 non, impossible. I told him no no man, that's impossible. Le gars n'a rien. Now the guy has nothing. Demain, je viendrai avec lui ici. My friend told me, you know what? I'm going to bring you here in front of him so you can see. I'm going to take him from his house. I'm going to come with him here by your office. You know, he was driving a Q7. The new one. He came with an old Mercedes Benz. Not not even the first one that the apostle had back in the day. And he was wearing a hat. Un chapeau qui était difficile à l'identifier. That made it hard to identify him. Ils rentrent chez moi au bureau. They come to me at my office. Je dis, Calé. Ah, Brajo. I tell him, Calé. He says, ah, Brajo. Ah, mon cher, tu ne sais pas. J'ai, like, connu, j'ai connu des problèmes. Je like, ne voulais même pas connaître des problèmes. Parce qu'à moi, je me disais, ce type ici, la manière dont il était, non, non, il ne pouvait pas aller loin. You know, he came there tomorrow and he said, you know what, I've been through so much, I've been kind of certain problems. But in my mind, I was saying, you know what, the way this guy was so rich, there was Donc no way he could have a problem. So it was like someone who was at the summit, at the top of the top, and fell in some unknown way. You know, 
vous, vous savez, si Dieu veut te corriger, hein, you know, if God wants to correct you, si Dieu veut réellement if God really t'humilier, wants to humble you, il va bien t'humilier. He will humble you well. Amen. Il va bien t'humilier. He will humble you well. C'est pourquoi that is why ayons un nous d'humilité let us have humility within ourselves pour que nous ne soyons pas humiliés. So that we may not be humbled. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Bien-aimés, nous appartenons à Dieu. Beloved, we belong to God. Et il veut que nous soyons humbles. And he wants us to be humble. Pour que nous puissions cette année so this year, être bénis. We may be blessed. Parce que comme le pasteur Gabriel disait ici, Dieu, Dieu, saying, Dieu voit nos pensées. God sees our thoughts. Il pénètre dans nos pensées. He goes right into our thoughts. Et voit ce qui se trouve dans nos pensées. And he can see exactly what is in our thoughts. Nous ne pouvons pas triquer Dieu. We cannot trick God. Nous ne pouvons pas. We cannot. Nous ne pouvons pas. We cannot. Sois ce que tu es réellement. Be what you truly are. Et manifeste ce que tu es réellement. And manifest and show what you de truly are. De manière que si tu as des défauts réellement. The same way. If you have some défauts. If you have some mistakes within you. On va te corriger we will correct you Par amour. by love. You know, the, the bad thing of arrogance is that you don't Alors accept nous correction. Nous apprenons chaque jour. As we call every day, qui de, corrigé, the man who refuses to be corrected ne pas. cannot progress. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Nous allons nous lever, nous allons prier, We're going to stand up and pray, beloved. Nous allons dire, Seigneur, We're going to say, Lord, Par ton esprit, by your spirit, conduis-moi dans l'humilité. Lead me into humility. Aide-moi à être humble. Help me to be humble. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Parce que je t'appartiens. Because I belong to you. Prions au nom de Jésus-Christ. Let's pray in the name of Jesus Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions.